continuamos. Vamos ahora a continuación a observar las diferentes labores que Saida realiza para la elaboración de tabletas y de bombones. Así es que, Saida, el espacio es tuyo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprar el chocolate. Chocolate de verdad, ¿verdad? Es decir, manteca de cacao, licor de cacao y azúcar. Eh, manteca que no sea manteca de cacao, pues no es chocolate. Después que tenemos un chocolate de verdad, ¿verdad? Comenzamos, bueno, eh, lo sacamos de la bolsa, aquí tenemos 200 gramos, picamos el chocolate para poderlo fundir, porque no, no podemos fundir el chocolate en pedazos grandes, lo picamos, lo llevamos al bol para que se, baña, se vaya al baño de María, allí lo fundimos, luego de estar fundido ese chocolate, que no debe pasar de unos 45 grados más o menos, de manera que la manteca de cacao no se queme, no se pierda, no venimos al mesón donde vamos a tablear, donde vamos a trabajar con el chocolate, de manera que ese chocolate pierda el calor que trae del baño de María y comenzamos el proceso de temperado. Después de ese proceso de temperado, ese proceso de temperado es mover el chocolate de manera que pueda cristalizar en la medida en que hemos acabado el proceso de temperado eh, debe llegar a más o menos una temperatura en el caso del chocolate negro de 29 grados más o menos ¿Y qué condiciones ambientales debe guardar el, el, el sitio donde se está preparando, donde se está ejecutando esas labores? Mira, el taller o laboratorio debería de tener una temperatura aproximadamente de 23 grados, un, un lugar fresco que pueda incorporarle al mesón donde trabajamos un poco de frío, una temperatura más fría. ¿Las condiciones sería aire acondicionado? Sí, duda, y porque ¿no? además necesitas el cuarto frío, porque eh, después que ese proceso del temperado está hecho, que pasamos, aquí tenemos un molde, pasamos a, a moldear, es decir, vertemos el chocolate en el molde, vaciamos el chocolate, eh, esa lluvia que acaba por acá de, de chocolate que seguramente ustedes en este momentico ya lo van a ver y le, luego que tenemos eso, este, esto se enfría un poco con la temperatura ambiente, lo rellenamos, luego de rellenado volvemos otra vez a temperar el chocolate, tapamos y luego de tapar va al refrigerador. Ahí en el refrigerador está unos 15 minutos, 20 minutos, luego que eh, vamos a observar que la capa se despega, que esta parte se pone blanca, si tiene pedazos negros pues todavía no está despegado completamente, luego que está blanco esta parte, vamos a la bandeja y volteamos, pero debe ir al cuarto frío. ¿Cuál es el cuarto frío? Debe tener una temperatura aproximadamente de 20, de 20 22 grados, de manera que ese calor, ese, ese proceso térmico que se produce entre el refrigerador, que viene del refrigerador y viene al, al, al ambiente, no sea un choque que pueda humedecer el chocolate. Entonces, por eso va al cuarto frío que el aire acondicionado tiene la propiedad de que es un frío que, que seca la humedad seca esa humedad y aparece esa hermosura que ustedes están viendo con ese brillo este, eh, cuando usted lo prueba en boca este tiene es untuoso es, es suave y además que cuando lo muerde le suena crack este esas son como los tres indicadores más importantes que tiene un buen bombón Ahora, en cuanto a la elaboración de tabletas, ¿el procedimiento es algo similar? Sí, es similar. Lo que, la diferencia con las tabletas es que la tableta no tiene relleno. Es un molde, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con moldes de acetato. Eh, tú haces el mismo temperado, por supuesto. Es necesario, ese es el proceso más importante, vital. Dentro de, dentro de la chocolatería, luego que hace ese temperado, que tiene la temperatura exacta para, para qué, para que ocurra, para que ocurra eso que les decíamos, el resultado debe ser un chocolate que está brillante, que es untuoso, que no está arenoso y que además cuando usted lo prueba y lo muerde, suena crack. Sí, sí, muy, muy eh, ilustrativa la manera como se puede comprobar entonces la calidad de un buen chocolate. Sí, ¿no? sí cuando, buen bombón, ¿no? cuando tú abres, como estamos, vamos a ver ahora, eh, abres, viertes pues el, el, el molde dentro de la bandeja y sale con ese brillo, bueno, tú te sientes feliz porque has logrado. Este, o con la temperatura corporal o con un termómetro que nos permita en este caso comprobar que, que por ejemplo yo aprendí con la temperatura corporal con el chocolatero Antonio Santoyo y de verdad que después que esa temperatura se queda aquí en el cerebro esa no se olvida y uno sabe exactamente cuál es el momento, eh, cuál es el momento preciso para, para moldear 
y bueno, cuando tú descubres que ese procedimiento da como resultado el brillo hermosísimo como, como un espejo que parece plástico más bien y tú dices, bueno, este, exactamente la temperatura era la que era y ese trabajo artesanal que has desarrollado eh, bueno, ha dado los resultados que, que has querido ¿Y existe ese desarrollo, digamos, cultural en el consumidor en cuanto a, a la apreciación de realmente un buen chocolate? Mira, yo pienso que no, pero cada día sí hay más personas que están aprendiendo a degustar un buen chocolate. Este, por ejemplo, la, la experiencia que tenemos dentro de la aruga de cacao, la chocolatera artesanal de la cual formo parte fundadora junto con... Eh, me acompaña también en esa actividad, Maigualía González, eh, hemos descubierto y además es parte de un poco de las tareas o de la misión que tiene la chocolatera y así como nosotras otras chocolateras de enseñar a, a, la, a la gente a, a degustar un buen chocolate a darse cuenta que muchas de las cosas que consumimos en la calle y a las cuales decimos este no, no puedo comer chocolate porque me hace daño no te hace daño el chocolate el chocolate, si pudiéramos hablar del chocolate como una medicina y la gente no lo viera como cuando le hablan medicina le parece como raro o como feo la palabra medicina de verdad que el chocolate con las propiedades que tiene es la maravilla cada venezolano debería tener una tableta de chocolate negro en su casa diariamente en todas las mañanas por, por las posibilidades que tiene para mejorar la circulación, el corazón, la, la, el, el, un poco la subida del, de lo que son las endorfinas para mantener un poco el ánimo en armonía, y para los huesos, este, por, por el magnesio que tiene y bueno, es, es una maravilla y eso es lo que nosotros queremos enseñarle al público consumidor, a degustar un buen chocolate y a saber que ¿Qué es un buen chocolate? Cuando usted mete en boca, introduce en la boca un pedazo de chocolate, tiene que sentir esa suavidad, esa sedosidad, esa untuosidad. Además, el brillo lo lleva a, 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 a una emoción muy grande por consumir ese chocolate. Y luego va a sentir en boca que no, hay, eh, que no es arenoso que es untuoso, que es suave y se le va disolviendo en la boca en el retrogusto y, y va a ir descubriendo esas notas gustativas que tiene el chocolate nosotros trabajamos con chocolate de barlovento pero también trabajamos con chocolate de varinas de acarigua y cada uno es distinto dependiendo de la zona de donde viene porque tiene fermentaciones distintas porque tiene, viene de una tierra distinta que hay unos frutos distintos hay un ambiente eh, vegetal distinto y eso le da un carácter eh, lo identifica a cada chocolate de nuestra región como agrónomo eh, recordamos que el nombre científico del, ca del cacao de la planta de cacao es teoroma cacao este, ¿qué significado eso? O qué, ¿qué significado tiene en términos de lo que realmente representa el chocolate como plato exquisito para bueno imagínate para dar... teoroma cacao el, el nombre el, eh, no científico es alimento de dioses en, en la experiencia que hemos tenido teo, teo dios, ah, broma, cacao cacao, teo, o alimento ah, pero mejor exactamente, que. alimento de dioses entonces tenemos la gracia de tener en Venezuela el mejor cacao del mundo de distintas regiones del país este, y además tenemos toda la, la, la intención muchísimos chocolateros que hoy están naciendo, que tienen ya varios años tengo 10 años en el oficio y hay gente que, pues, que tiene 10, 15 y muchos más pero chocolateros que nos estamos estamos descubriendo esas posibilidades que tiene el cacao en Venezuela y que tiene el chocolate y que hiciéramos como parte del, de, del, de la misión que tiene la, la chocolatera es convertirnos en un destino chocolatero nosotros somos el mejor cacao del mundo, en este momento no me atrevería a decir que no somos los mejores chocolateros, pero sí vamos en camino de ser los mejores chocolateros del mundo, teniendo un cacao como el que tenemos. Excelente, ¿y qué me puede decir Zaida sobre esa relación tan estrecha entre el cacao y el amor? Ah, porque es que el cacao es una pasión, <risa> para mí el cacao es una pasión y de verdad si uno no se enamora del cacao y este, del chocolate, no puede, hacer, no puede hacer el trabajo que hace y todo eso eh, está vinculado evidentemente si nosotros sabemos que no se mueve una hoja, como dice en la Biblia, no se mueve una hoja si Dios no lo tiene dispuesto. Todo eso que, que somos como, como tierra de gracia, tenemos el cacao en Venezuela, tenemos un cacao 
maravilloso este, de, 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 export, de exportación y muy importante, el cacao porcelana descubierto en el, en el sur del lago. Este, tenemos una diversidad de sabores, de aromas, dependiendo del, del chocolate y de la región de que se trate. Tenemos chocolateros y cacaoteros trabajando con, mucha, con mucho ahínco, con mucha fuerza, con mucho respeto y buscando siempre la calidad de lo que hace. Entonces, este, eso es amor, sencillamente. Eso es amor, es, es el amor de Dios y de esa fuerza de la creación depositada en cada, en cada planta y en cada mano y en cada corazón que trabaja con cacao y con chocolate. Excelente, Zaida. Entonces, con este segmento damos por terminado pues, el tema de las perspectivas del cacao en el municipio Crespo. Y así es que lo invitamos para nuestro próximo programa del viernes que viene. Este programa llegó a ustedes por cortesía del lácteo Don Manuel, con sus ricos productos Don Manuel. Ponle un toque de sabor a sus comidas. Productos Don Manuel, de la hacienda a su mesa.